পরমাত্মাক পাবলৈ আর তেওঁরপরা প্রকৃত লাভ প্রাপ্ত করবলৈ পবিত্র বাইবেলত প্রমাণ আছে যে প্রভুয়ে মানুহক নিজরেই স্বরূপত সৃষ্টি করলে ছদিনত সৃষ্টি রচনা করে সপ্তম দিনত বিশ্রাম লোল কোরআন শরীফত প্রমাণ পয়া গেছে যে স্বয়ং খুদায় হজরত মহম্মদক কে যে মানে তোমাকে সেই পরমাত্মার মহিমা কবলে পঠিয়াইছো সেইজন পরমাত্মা হয়েছে কবির যজনে ছদিনত সৃষ্টি রচনা করে সপ্তম দিনত সিংহাসনত আরোহণ করলে খবর কোনোবা বা খবর তত্ত্বদর্শী সন্তক সুধি চাওকসন অনুগ্রহ করে অবশ্যই গুণক জগৎগুরু তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপাল গুরু মহারাজর অমৃত বসন ওম কর্তু সমর কলমে সমর কর্তু সমর ওম নামর জপ কাম করি করি স্মরণ করা বিশেষ মনে স্মরণ করা মনুষ্য জীবনের প্রথম কর্তব্য বলে ভাবি ওম নামর জপ করা আকো গীতার জ্ঞানদাতায় কে যে এই নাম মূর হয় সেই পরমাত্মার জপ করি লাগে গীতার অধ্যায় নম্বর সতেরোর শ্লোক নম্বর তেইশ ওম তৎসি নির্দেশ সেই পরমাত্মার সেই পরমাক্ষর ব্রহ্মর যত যার পাছত আক মতি সংসার নাহে যারপর পরম শান্তি সনাতন পরম ধাম প্রাপ্ত হয় তো পার ওম তৎসত এই তিন মন্ত্র জপ আছে তিন প্রকারে ত্রিবিধয় নথিং এলস এটা পুণ্যাত্মা সকল এই ঋষি সকলে তো এই ওম নাম লই লইছে পূর্ণ পরমাত্মার বলে জানি যে শ্রীদেবী ভাগবত দুর্গায় নিজে নিজে কে হিমালয় রজাত যে হে পরমাত্মা হে ব্রহ্মর মহিমা কি হে মহিমা তো কই আছে অক্ষর ব্রহ্মর অর্থাৎ অবিনাশী পরমাত্মার আর বিধি শেষত কোয়া হয়েছে ব্রহ্মর আর ওম তেওর নাম আর ব্রহ্ম লোকত থাকে এর পূজারে তোমার কল্যাণ হব এটা ইয়াক বিষয়টা বেমেজালি হয়ে গল এই সকল ঋষিয়ে বেদত ওম নাম পূর্ণ পরমাত্মার মানি লোল আর এয়া হল ব্রহ্মর গীতার অধ্যায় নম্বর পনেরোর শ্লোক নম্বর ষোল্ল আর সতর তিন পুরুষ তিন পরমাত্মা বলে কে এজন ক্ষয় পুরুষ ক্ষয় ব্রহ্ম কোয়া বা ক্ষয় পুরুষ কোয়া এও যতি নিরঞ্জন কাল হয় আর অক্ষর পুরুষ এও পরব্রহ্ম হয় যিজন সাত সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ডর স্বামী আর ক্ষয় পুরুষ এও কেবল একুশ ব্রহ্মাণ্ডর স্বামী ষোল্ল নং শ্লোক গীতার পনেরো নম অধ্যায়ত কোয়া হয়েছে যে এই দুয়ো ক্ষয় পুরুষ আর অক্ষর পুরুষ এ অন্তর্গত যান প্রাণী আছে সেই সকল নাশ বান শরীর স্থূল জীব আত্মা তো কারুরে নমরে আর ক্ষণতে পাছত কে সতেরো নম শ্লোক পনেরো নম অধ্যায়ের শ্রীমদ ভাগবত গীতা যে উত্তম পুরুষ কিন্তু বেলেগ সেই পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ ভগবান আন কোনো এজন হয় যাক পরমাত্মা বলে কব পি যজনক বাস্তবত ভগবান কোয়া হয় আর তেই তিন লোকত প্রবেশ করে সকরে ধারণ পোষণ করে গতি এলকর বুদ্ধি অহা নাই যে ইয়াত স্পষ্টক লিখা আছে যজুর্বেদ অধ্যায় নম্বর চল্লিশ শ্লোক নম্বর দশেরপরে স্পষ্ট করা আছে যে কোনোবাই তো পরমাত্মাক সম্ভবতা মানে জনম ল কোনোবাই অসম্ভবতা যি উৎপন্ন নহয় কেতিয়াও নিরাকার বলে কয় গতি এই তথ্য তত্ত্বদর্শী সন্তয় কব শুনা তেওলকর কত দুচকুন উৎসাহ গেছিল যে ইয়াত বুঝি নয় যে বেদর বাহির আন কিনা জ্ঞান আছে যুবর বেদে কব নয় তত্ত্বদর্শী সন্তয় সেগুলো কব তেওলকে নিজে নিজে নিষ্কর্ষ উলিয়াই ললে আর যার দ্বারা আজিল খেলিমেলি হয়ে আছে খেলিমেলি হয়েও আছে আর আমাক করাই আছে সে আধারতে ঋষি সকলে খেলিমেলি করলে তপস্যা করলে সৎযোগ করলে আকাশবাণী পরমাত্মার বলে ভাবিছিল কিন্তু আসিল সে কালর আর বেদর পর ওম নাম তারপর সিদ্ধি আহি গল আর যেতিয়া এলকে সাধনা করে আসিল তেতিয়া কারোবাক কালে ব্রহ্মার উপর দর্শন দিছিল তেন্তে যজন সাধকে সাধনা করে আসিল সমাধিষ্ট অবস্থা পরমাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল সেও ব্রহ্মাদেবর রূপত আর কেছিল কোয়া কি বিচারা এটা দুটা হালজির কাছলো দিলে সিদ্ধির আনন্দিত হয়েছিল আর আক সমাধি ভঙ্গ হয়েছিল ব্রহ্মাদেব ওসর আহিল আপনি এই পরমাত্মা হয় আপনি এই সর্বেশ্বর হয় আপনি সমগ্র সৃষ্টির রচয়িতা আর মানে সমাধি অবস্থা আপনার দর্শন পাল আপনি নিজে নিজক লুকাই রাখিছে সকল বিশ ত্রিশ পঞ্চাশ একজন ভক্তক কই দিলে এও স্বয়ং ভগবান এটা ব্রহ্মাদেব ফুলি গল ফুলি গিয়ে ভাবিলে যে ময়ই ভগবান হয় কারণ ঋষিয়ে কই দিলে 
এনেক দশ বিশজন ঋষি এনেক কালে প্রেরিত করলে ইফালে এই কালে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে মানে নিজ রূপত কাকু কেউ দর্শন নিদ আর এ চতুর্ভুজ রূপত ব্রহ্মা বিষ্ণু আর শিবর রূপত দর্শন দিয়ে কোনো সাধকে সাধনা করলে সৎযোগ করলে তা বিষ্ণুদেব রূপত দর্শন দিলে আর সুজিলে গোয়া কি বিচারা এটা হালুজি গাছি দি দিয়ে এটা সিদ্ধি দি দিলে যে অগস্ত ঋষি গোটাই জীবন তো মূর্খয়ে হয়ে থাকিল এটা সিদ্ধি প্রাপ্ত করেছিল যে সাগর গোটাই পান করিম সাতখন সমুদ্র পান করি আর সেই কলা দেখায় তো প্রভু আর সেই কলা দেখায় তো প্রভু ফুলালে জয় জয়কার হল যে এক খুঁটতে অগস্ত ঋষি সমগ্র সাতখন সাগর পান করলে এটা বারো কি হব পান করলা বারো সকল অমর হলানে এই পানি পান করে অলপ খালেও হল হয় তুমি গোটাই খালা ইয়াতেই বেমেজালি হল তে এনে আকো সি বিষ্ণু রূপত দর্শন দিলে এই কালে কারণ হি প্রতিজ্ঞা করেছিল যে মানে নিজের বাস্তবিক রূপত কেউ কারোরে সন্মুখত নাহ কারণ গীতার অধ্যায় নম্বর সাতর শ্লোক নম্বর চব্বিশ আর পঁচিশ স্পষ্টক পড়িছে আকৌ চাও বুপাই এয়া এক প্রকার লেকচার হয় আর আপনি তো স্টুডেন্ট হয় আধ্যাত্মিক বিদ্যার্থী হয় আর এই দাস এজন আধ্যাত্মিক শিক্ষক আপনার গোটাই সিলেবাস আঙুলির আগত শিকাই দিন কিছুদিনতে চাই লব এয়া সেই শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যায় নম্বর সাতর আর শ্লোক নম্বর পঁচিশ ছাব্বিশত এয়া স্পষ্টক কোয়া হয়েছে যে মানে কারোরে সন্মুখলে নাহ মানে প্রতিজ্ঞা করে থো এয়া মোর অটল সংবিধান অনুত্তম নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত মাতম অধ্যায় শ্রীমদ ভাগবত গীতা আর ইয়াত সাব চব্বিশ নং শ্লোকত ব্যক্তিম আপনম মন্যতে মম এ বুধে এই বেবুধির অর্থাৎ বুদ্ধিহীন প্রাণী মোক অব্যক্ত ব্যক্তি মানে কৃষ্ণ মানে কৃষ্ণ রূপত অহা বলে মানে পরম ভাবম এ জানত মম আবেম অনুতম এয়া লিখা আছে বুদ্ধিহীন পুরুষে মোর অনুত্তম মানে বেয়া অবিনাশী মানে অটল এই পরম ভাব না জানি অব্যক্তম অব্যক্ত মানে যে সূর্যক ডরে আগুড়ি ধরে সেই সময়ত অর্থাৎ সূর্য অব্যক্ত হয়ে পড়ে কিন্তু তাতে হাকার রূপত বিদ্যমান হয়ে থাকে তেওঁকে ইয়ার এই ফুল করেছে মন ইন্দ্রিয়র উপর মানে সচিদানন্দ পরমাত্মা মাম মনুষ্য রূপত জন্ম ল ব্যক্তিভাবক প্রাপ্ত হওয়া বলে মানে এয়া কালে কই আছে আর এতালে অনুবাদকর্তা এয়াই ভাবি আসিল এইব কৃষ্ণই কয়ে আছে শ্রীকৃষ্ণ তো থিয় হয়ে আসিল মনুষ্য রূপত এই বুদ্ধিহীন মন অনুত্তম মানে বেয়া অবিনাশী মানে অটল পরম ভাবক নিয়মক না জানে যে মানে কেউ কারোরে সন্মুখলে নাহ ব্যক্তিম আপনার মানে মোক অব্যক্ত মানে লুকাই থাকা জনক মানে কেউ কারোরে সন্মুখলে না মোক ব্যক্তি ভাব অর্থাৎ মনুষ্য রূপত কৃষ্ণ রূপত প্রাপ্ত হওয়া বলে ভাবে হাই এম নট কৃষ্ণ এয়া তো কৃষ্ণক কই আসলে শ্রীকৃষ্ণক কই আসলে এটা পঁচিশত এই কাহিনী তো স্পষ্ট হয়ে যাব সাব সাত নম অধ্যায়র নিজ যোগ মায়ারে লুকাই থাকু মানে সকলের আগত প্রকট নহ স্পষ্ট করে দিলে মানে নিজ যোগ মায়ারে লুকাই থাকা মানে সকলে সন্মুখত প্রকট নহ এই অজ্ঞানী জনসমুদায়ে জনম রহিত অবিনাশী পরমেশ্বরক না জানে মানে নিজের যোগ মায়ারে লুকাই থাকু সকলের সন্মুখলে নাহ নিজের আকারত তো লুকাই আছে এটা পুণ্যাত্মা সকল এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানক বর সহজে বুঝি পয়া যাব তেতে এই তার কর্ম আর জন্ম এনে আলৌকিক হয় যে মানে কারোরে সন্মুখলে নাহ আর এই অজ্ঞানী জনসমুদায় এই মূর্খয় মূর অটল বেয়া সিদ্ধান্তর সহিত পরিচিত নহয় যে মানে কেউ কারোরে সন্মুখত প্রকট নহ মানে নিজের বাস্তবিক রূপত লুকাই থাকু সেয়েহে এই ঋষি সকল এই কালেই নিজের পুত্র রূপত কারোবাক বিষ্ণুজি রূপত দর্শন দিছিল। 
আৰু কোনোবা শঙ্করৰ ৰূপত দৰ্শন দিছিল আৰু তেওঁলোকে শঙ্করকেই ভগৱান সৰ্বেশ্বৰ মহেশ্বৰ কবলৈ ধৰিলে কোনোবাক বিষ্ণু ৰূপত দৰ্শন দিছিল যদি তেওঁলোকে বিষ্ণুকেই সৰ্বেশ্বৰ মহেশ্বৰ ভূতে সৃষ্টি ৰচয়িতা বুলি কবলৈ ধৰিলে এইফালে বিষ্ণুদেৱে এই কথাৰে প্ৰভাৱিত হৈছিল আনন্দিত হৈছিল যে মই ভগৱান আৰু ইয়াৰ ঋষিয়ে কৈছে আনজনেও কৈছে আৰু তৃতীয়জনেও কৈছে এশজনে প্ৰমাণ দি দিলে তেতিয়া এই দুয়োজনৰ ভ্ৰম হৈ গ'ল যে সিহঁত ভগৱান এই আধাৰতে এবাৰ ব্ৰহ্মাদেৱ গৈছিলে বিষ্ণুদেৱৰ ওচৰলৈ ক'লে যে মই তোমাৰ পিতা আহিছোঁ পুত্ৰ বিষ্ণু তুমি থিয় হৈ মোৰ কিয় সৎকাৰ নকৰা বিষ্ণুৱে সুখ সজ্জাত বহি বহিয়ে কৈছে যে আহা পুত্ৰ তুমি মোৰ নাভি কমলৰ পৰা উৎপন্ন হৈছা গতিকে মই তোমাৰ পিতা আৰু পিতাৰ আগত তুমি এনেকৈ কেনেকৈ কৈ আছা এই কথা দুয়োৰে মাজত দণ্ডযুদ্ধ হ'ল একেবাৰে উগ্ৰ ৰূপত পাছত অস্ত্ৰ উলিয়ালে সেনাবাহিনীও আহিল যুঁজ আৰম্ভ হ'ল সৰু ল'ৰা ছোৱালীটোৰে এতিয়া দাসে এই এটা কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ আপোনালোকক কিমান কথাৰ প্ৰমাণ দিব লগা হৈছে যে মুল্লা মায়া মগমে বেঠি হংসা চুন চুন খাই ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मही करता भाई और जने को अपनी ये शब्द सुनी से ऋषि मुनि निराकार बतावे साकार कहे पुराण तने अपनी महिमा आप आपे गाई जीव कहे भगवान तने निजे निज भगवान बोली कोइसे और भगवान पाहरी कोइसे এই কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ পুৰাণ দেখাও আৰু কালে কয় মই কৰ্তা আৰু আন কোনো কৰ্তা নাই আৰু বিষ্ণু আৰু ব্ৰহ্মাদেৱক কয় যে তোমালোক ভগৱান নোহোৱা এয়া চাব শিৱ মহাপুৰাণ হিন্দী টীকা সহিত ভাগ এক আৰু ইয়াক ক'ৰ পৰা প্ৰকাশিত ইয়াত সংস্কৃত আৰু হিন্দী দুয়োটা আছে শ্ৰী শিৱ মহাপুৰাণ এয়া হ'ল বিদ্যা বাৰিধি পণ্ডিত জলপ্ৰসাদ দেৱ মিশ্ৰপ্ৰীত হিন্দী টীকা সহিত খেমৰাজ শ্ৰীকৃষ্ণ দাস প্ৰকাশন মুম্বাই ইমান ইমান তৎ শ্ৰী শিৱ মহাপুৰাণ বংশ টীকা সহিত প্ৰাৰম্ভতে প্ৰাৰম্ভকে ইয়াতে চাব ইয়া চাব ইয়া আছে পৃষ্ঠা এঘাৰ বিদ্ধেশ্বৰ সংহিতা ভাগ একৰ অধ্যায় ছয় ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নন্দীকেশ্বরে কলে হে যোগীন্দ্র আগত এসময়ত বিষ্ণু ভগবানে সেই শয্যাত নিজৰ গৰুৰ আদি পাৰ্য দৰে সংযুক্ত লক্ষীৰ সহিতে শয়ন কৰিছিলে অৰ্থাৎ শুই আছিলে সেই সময়ত চাওক এতিয়া ব্ৰহ্মজ্ঞানীৰ মাজত শ্ৰেষ্ঠ ব্ৰহ্মাদেৱে নিজ ইচ্ছাৰে তালৈ আহিলে সর্বপ্রকারে সুন্দর সজ্জাত শয়ন কৰি থকা কমল লোচন বিষ্ণুদেৱ সুধিব ধৰিলে তুমি কোন হয় এয়া ব্ৰহ্মজ্ঞানী সুধিছে তুমি কোন হয় যে মোক দেখি অভিমানী পুৰুষৰ দৰে শয়ন কৰি আছা অৰ্থাৎ শুই আছা হে বৎস হে পুত্ৰ উঠা চোৱা মই তোমাৰ স্বামী আহিছোঁ আহি থকা গুৰুক দেখি যিয়ে অভিমান কৰে তেও দ্ৰোহী মূৰৰ উখ দ্ৰোহী মূৰৰ প্ৰায়শ্চিত্ত কৰা উচিত এয়া শুনি বিষ্ণুদেৱটো ক্ৰোধিত হৈ পৰিছিল ভিতৰততো বহুত খং উঠিছিল কিন্তু প্ৰকট নকৰি কি ক'লে কিন্তু বাহিৰত শান্ত হৈ থাকিল আৰু ক'লে বৎস পুত্ৰ তোমাৰ মংগল হওক বহা এই আসনত বিৰাজমান হোৱা এই সময়ত তোমাৰ নেত্ৰ কুটিল আৰু মুখ বেকা কিয় হৈ আছে বেকা কিয় হৈ আছেনো খঙতে এনেকুৱা হৈ আছিল চকু এনেকৈ খঙত যেনেকৈ হাড় গৰুৱে খুন্দিওৱাৰ আগত খঙেৰে চাই থাকে তেনেকৈ কৈছে যে খং কিয় কৰি আছা তোমাৰ চকু আৰু মুখ বেকা কিয় হৈ আছে তুমি বেজাৰ কিয় পাইছা ব্ৰহ্মাদেৱে ক'লে হে বৎস বিষ্ণু হে পুত্ৰ বিষ্ণু তোমাৰ সময়ৰ প্ৰভাৱত অভিমান হৈ আছে হে পুত্ৰ মই তোমাৰ ৰক্ষক আৰু জগতৰ পিতামহ হয় বিষ্ণুদেৱে ক'লে এই গোটেই জগত মোৰ মাজতেই আছে 
তুমি সুরর দরে কেন নিজর বলে কলা তুমি মূর নাভি কমলের পর উৎপন্ন হয়েছা সেয়েহে তুমি মূর পুত্র হয় মোক পুত্র বলে কোয়া তো ব্যর্থ নন্দীকেশ্বরে কলে এই প্রকারে ব্রহ্মা বিষ্ণু দুয়োজনেই রজগুণত মুগ্ধ হয়ে বিবাদ করিব ধরিলে মই শ্রেষ্ঠ হয় মই স্বামী হয় এইবর কয় এজনে আনজনক মারার ইচ্ছারে যুদ্ধ করবল উৎসুক হল আর আক আগলে চাও তেতিয়া সম্পূর্ণ দেবতা বিমানত বহি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে যুদ্ধ করে আছে আর এ সকল দেবতায় বিমানত বহি আর সেই মহান অদ্ভুত যুদ্ধ চাবল গুছি আহিল আর আকাশের পর ওপর ফুল বরসাব ধরলে বা রে দেবতা সকল যে গাঁত জীব জন্তুর যুঁজ করা হয়েছিল মহ যুদ্ধ আর এনে কিনে হুল হুল যুঁজা এই দেবতা সকলে আকাশের পর ফুল বরসায় আসিল এওলকে তো কব লাগিছিল দেবতা সকল আপনাদের যদি যুদ্ধ করে আমার কি হব তেওলকার মাজর বিবাদ ভাঙিব লাগিছিল আর আমার দেবতা সকলে উপর পর ফুল বরসায় আসিল বিমানত বহি এয়া চাওক বা রে বা এটা আমার কোয়ার উদ্দেশ্য হল এটা পুণ্যাত্মা সকল এই সদ্গ্রন্থ এই দাসে লিখা নাই এই সদ্গ্রন্থ পঁচপন্নশ বছর আগত বেদ ব্যাসদেবে লিখিছিল অনুবাদ এওলকে করে থেছে মই কেবল পড়ি শুনাইছো ইয়াতে ভগবান সকলের স্থিতি কি হয় ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর যখন আমি সর্বেশ্বর মহেশ্বর মানে পূজা করেছিল এওলকর বুদ্ধি এনে কোয়া যেন সরু লড়া ছালীর দরে যে তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর লড়া ছালী নিজের মাজত কাজিয়া করে আর পিছত টিচারের ওসর লো যায় সেই কারণ সুধে কিহর বাবে যুদ্ধ করেছে এজনে কয় যে হি কে মোক মানে তোর দেউতা আর সিজনে কয় নাই ই আগতে কে যে মানে তোর দেউতা সেই এজনে আনজনের চুলা ছিঙিছে ডিঙিত চেপি ধরেছে আর এজনে আনজনক মারি আছে কি যে আচরিত কথা এওলোপ ভগবান এজনে আনজনক পুত্র কে আর না জানি কাজিয়া করেছে এটা এওলকর পিতৃ আহিল এওলকর মাজত যেটা এওলকর মাজত যুদ্ধ হয়ে আসিল এওলকর মাজত এটা তেজময় স্তম্ভ থিয় করলে যাক শিবলিঙ্গ কোয়া হয় আর সেই তেজময় যে এই হীরা চমকে এনেকায় সিধা দীঘল বহুত আর ইয়ার শেষ নাই তেজময় স্তম্ভ পিলার থিয় করাই দিলে যে বরফক কাটি কুটি মূলার দরে বনাই দিয়ে এনেকায় ধরে লওয়া বহুত দীঘল এই স্থিতি সেয়া দীঘল গতি এটা যুদ্ধ করা তো বন্ধ করলে আর ইয়ার তল উপর বিচার ধরলে ইয়ার এন কত এটা আটাইবর কথা নুশুনা আমি নিষ্কর্ষ দাসু তেতিয়া সেই সময়তে কাল আহিল শিব রূপত প্রতিজ্ঞা করেছিল যে মই নিজের বাস্তবিক রূপত কাকু দর্শন নিদিও নিজের পুত্র শিবর রূপ ধারণ করে তালে আহিল আর এই দুজনক কি কলে চাও এয়া হল পৃষ্ঠা নম্বর সতর শিবপুরাণ আর বিদ্ধেশ্বর সংহিতা অধ্যায় ন এটা ইয়ারপর পড়ু কোয়া হয়েছে দুজনের অজ্ঞানতা আর মূর্খানি দূর করার অর্থে দুয়োকে কলে এই কালে যেটা প্রকট হল আমি বেশি নুশুনাই কেবল নিজের কামরটোহে লম এই দুজনক কলে যে মূর সকল অর্থাৎ হাকার আর নিষ্কল মানে নিরাকার ভেদর দুটা রূপ আছে চাও এও কেন ডেফিনেশন করে আছে কালে হাকার আর নিরাকারর চাব যত সকল এই ভ্রমত পড়ি গল মূর সকল আর নিষ্কল ভেদর দুটা স্বরূপ আছে কিন্তু আর কোনো ঈশ্বর নাই আর কোনো ভগবান নাই এই কারণত দুটা রূপ হব ন প্রথম স্তম্ভ রূপ যি লিঙ্গ মাজত থিয় করাই দিছিল স্তম্ভ রূপ প্রথম তো স্তম্ভ রূপ আর পিছত মূর্তিমান রূপ ধারণ করে চা কি দরে মূর্খ বনায় আছে কয় যে মানে ব্রহ্ম রূপ নিষ্কল অর্থ নিরাকার হোম আর ঈশ্বরের সগুণ হয় আগলে চাব মূর এই দুটা রূপ সিদ্ধ হয় আর অন্য কারুরে নাই আগলে চাব হব পে এই কারণ তোমালোক দুজনকে অথবা অন্যজনক ঈশ্বর তত্ত্বর প্রাপ্তি হব ন তোমালকে যি প্রকারে অজ্ঞানতাত যদরে নিজকে ইস বলে ভাবা ভগবান বলে মানিছা যে মই ভগবান হয় মই ভগবান হয় এয়া অতিকৈ অদ্ভুত কথা 
ইয়াক দূর করবলে মানে প্রণত হলে আছো এটা তোমালকে নিজের অভিমান ত্যাগ করে মানে ঈশ্বর উপর নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করা মূর প্রসাদর জড়িয়ে সকল ব্যক্তি অর্থ প্রকাশিত করে এবার কি কয়ে আছে চা মূর মুখমণ্ডল আর নিষ্কল ভেদে দুই রূপ আছে আর কোনো ঈশ্বর নহয় আর এই কারণ দুই রূপ হব নয় প্রথম স্তম্ভ রূপ তো মুখমণ্ডল স্তম্ভ পিলার তো হাকার হয় আর নিষ্কলে কয়ে আছে মানে তোমার আগত থিয় হয়ে আসো মানে নিরাকার নিষ্কল ব্রহ্মরূপ নিষ্কল আর ঈশ্বর রূপ সগুণ হয় এইবার কি উলট পালট পরিভাষা কয়ে আছে আর পুণ্যাত্মা সকল এই ভিত্তিতে ব্রহ্মকুমারী পন্থা এই কালর দ্বারা ভ্রমিত পন্থা হয় ইয়াত কি কে কোয়া হয় শিবলিঙ্গ তো নিরাকার হয় তো শিবলিঙ্গ তো কিতাব দেখায় আর যি হাকার শিব বহি আছে হাকার শিব দেবতা হয় আর শিবলিঙ্গ নিরাকার হয় সন্মুখত দেখিয়ে আছে নিরাকার কেন হল এনে কোয়া হয়েছে যে স্তম্ভ রূপ তো তোমার সকল রূপ হয় হাকার হয় পিলার তো আর মানে নিরাকার হয় যি আজি ব্রহ্ম রূপ তোমার সন্মুখত প্রকট হয়েছো এটা চাব এটা আমি সেই নিষ্কর্ষত আহো আগলে কি কয় এও সিদ্ধ করব যে ইয়ার এই কালে কই আছে এই তো চাব যে ইয়াত এইখিনিও স্পষ্ট করে দিয়া আছে যে তোমালকে ব্রহ্মা আর বিষ্ণু ঈশ নহয় তোমালক ভগবান নহয় তোমালকে অজ্ঞানতলে যে নিজকে ঈশ্বর বলে মানি লইসা এয়া অতি কই অদ্ভুত হয় তোমালকর সেই পার্থক্য তো ভেদ করবলে মানে তোমালকর ওসর লো সেয়া দূর করবলে মানে ইয়ালে আছো এটা তুমি নিজের অভিমান ত্যাগ করে মানে এই ঈশ্বর নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করা মূল প্রসাদে মানুষে সকল অর্থ প্রকাশ করে এটা চাবা ইয়াত কি কোয়া হয়েছে যে মানে পরব্রহ্ম ইয়াত একবারে মিছা কথা কোয়া হয়েছে মানে পরব্রহ্ম হয় আর মূরে অকল রূপ আছে ব্রহ্ম হওয়ার বাবে মানে ঈশ্বর হয় অনুগ্রহ আদি মূল কৃত হয় সর্বব্যাপী হওয়ার বাবে আর জগতর পরিপূরক হওয়ার বাবে মানে ব্রহ্ম হয় হে ব্রাম কেশব সমত্ব আর ব্যাপ হওয়ার বাবে মানে আত্মা হয় মানে সকলবর ইস হয় আর এয়া সকল মূর হয় আর মূর বাহিরা অন্য কারুরে নহয় প্রথমতে ব্রহ্ম তত্ত্ব জ্ঞানের নিমিত্তে নিষ্কল ব্রাহ্মর প্রদুর্ভাব হয়েছিল এটা আগলে চাব ওঠরার ওঠরার পৃষ্ঠাত মানে অজ্ঞাত রূপ হয় এটা তোমালক দর্শন দিবলহে সাক্ষাৎ ঈশ্বর রূপ তৎক্ষণাৎ সগুণ রূপ ধারণ করছো এয়াই আর এটা ইয়াক নবম অধ্যায় অষ্টম তো ইয়াতে সমাপ্তি ঘটিছে ন আর এই দশম তো আরম্ভ হয়েছে আর ইয়াত কে যে হে পুত্র এই কৃত তোমালক হে পুত্র ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর এই কৃত তোমালকে মানে উৎপত্তি আর স্থিতির নিজ তপেরে প্রাপ্ত করেছা যি সৃষ্টির উৎপত্তি আর পালন বলে কোয়া হয় আর সেই তো প্রসন্ন হয় মানে তোমার দিছো এই ধরনের এই দ্বিতীয় কৃত রুদ্র আর মহেশ প্রদান করা হয় এই চতুর্থ তো হয়ে গল পঞ্চম অর্থাৎ রুদ্র ইয়ার দ্বারাই উৎপন্ন হয় এই এঘারো রুদ্রর মুখ্য এলো ইয়ারে পুত্র হয় যি দুই ভাগত দুটা রূপেরে কাম করে আর সেই বাবে ইয়াক ইয়াত দুই রূপী বলে কোয়া হয়েছে তেতে এক ব্রহ্মা এক বিষ্ণু আর এক রুদ্র এঘারো রুদ্রর উপর ইয়েই নিয়ন্ত্রক হয় আর মহেশ ইয়ার পুত্র আর কোয়াজন বেলেগ হয় কিন্তু অনুগ্রহ কৃত্য পাবলে কোনো সমর্থ নহয় কিন্তু পূর্বর কর্ম তোমালকে সময়ত পাহরি গলা রুদ্র আর মহেশে সেইবর কর্ম পাহরি যা নাই এটা চাব যে গীতার অধ্যায় আগ শ্লোক নম্বর তেরত গীতার জ্ঞানদাতায় কে যে তারেই প্রমাণ আপনি ইয়াক পাব শিবপুরাণর উনৈশ নং পৃষ্ঠাত দশম অধ্যায়ত বিধ্বেশ্বর সংহিতা এক নং ভাগত সেই কারণে এই জ্ঞানের সিদ্ধির নিমিতে ওমকার নামর মন্ত্র জাপ করি এয়া এয়া চাব অভিমান দূর করা সেই নিজ মন্ত্রর উপদেশ দিছে আর ওংকার মূর মুখে উৎপন্ন হওয়া মূরেই রূপর বোধক হয় আর মহামঙ্গল করিব এয়া বাসক হয় মই বাস্য এয়া মন্ত্র মূর আত্মা হয় ইয়ার স্মরণতে মূর স্মরণ হয় 
কিহেরে অমৰ জপেৰে উত্তৰৰ মুখৰ পৰা আকাৰ পশ্চিম মুখৰ পৰা ওকাৰ আৰু দক্ষিণৰ মুখৰ পৰা মকাৰ পূৰ্ব মুখৰ পৰা বিন্দু আৰু মধ্যৰ মুখৰ পৰা নাদ এই পাছৰ উৎপন্ন হয় এই ধৰণে পাঁচ প্ৰকাৰেৰে ইয়া নিৰ্গত হয় হে সকলো এক হৈ ওম এনেকুৱা এটা আখৰ হৈ পৰে ওম ইতি একাক্ষরম ব্রহ্ম ব্যবহারণ মাম অনুসমরণ গীতার অধ্যায় নম্বর আঠর শ্লোক নম্বর তেরত এয়া প্রমাণিত হয়ে আছে ইয়ার যে এই গীতাও হে কালেই কয়ে আছে যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরৰ পিতা হয় এ সকলো নাম রূপাত্ম বেদ ভূত হওয়াত ইয়ার মূল অর্থ স্ত্রী পুরুষ ভেদত ইয়ার ভৌতিক শরীর দুই প্রকারত গঠিত হয় এই তো সেই মন্ত্রে ব্যাপ্ত হয় আর শিবশক্তি ইয়ার বোধক হয় এই ওমকারের পর জগতর বোধক প্রণব আর বর্ণা হয়েছে ওম আর আকার আদি কর্ম অর্থাৎ আকারের পর নকারের পর ওকারের পর মকারের পর চাব বিন্দু অথবা নাদর পর ইয়া প্রকট হয়েছে আর এই পঞ্চাক্ষর ইয়ানি পাঁচ বেদ সে মৃতক আকার সে লর্পকার অন্তর সে সৎসর মন্ত্র সে চার মুখ ওয়ালে তৃপাদ গায়ত্রী হই তারপর সকল বেদ উৎপন্ন হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি আগলে চাব এটা পুণ্যাত্মা সকলে সংস্কৃত আমার উপলব্ধ আছে এই যে ইয়ার সংস্কৃত উপলব্ধ আছে যে আকার উত্তর পূর্ব মুকার পশ্চিমের পর আর মকার যি হয় দক্ষিণের পর বিন্দু মধ্যমার পর এনেক এয়া ইয়ার সংস্কৃত আর ইয়া একীভূত হয় ওম এটি এক অক্ষর অভাবত এক অক্ষর অভাবত ওম এটি এক অক্ষর অভূত আর এয়া যুর ভুল ইয়াত কত এনেদরে লিখা নাই যে ওম নম শিবাই হয়ে গল এয়া চাব ইয়াত কতো এয়া লিখা নাই যে এয়া সংস্কৃত হয় যে ওম নম শিবাই হয়ে গল আর ইয়াত লিখিছে যে এই ধরনের পাঁচ আকারে আপনার শুনাই দিছো পুণ্যাত্মা সকল এটালেক আমি বহু অন্ধকারত আছিল আর এই অজ্ঞানী সকলে এই নকল গুরু ব্রাহ্মণ সকলে ঋষি মহর্ষি সকলে এই সদ্গ্রন্থর অনুবাদ করে দিছে হিন্দি আর হিন্দিত অনুবাদ করা সময় নিজের অজ্ঞানতা প্রয়োগ করেছে আর ইয়াত অন্তর্ভুক্ত করেছে আর সাধারণ সমাজে তো হিন্দি পড়িছে হিন্দিত অনুবাদিত যাদেরকে অনুবাদ করেছে সেইবরকে ফাইনেল বলে মানি নিজের সাধনা আরম্ভ করে দিছে এটা শিবপুরাণর অনুবাদকর্তায় গীতা প্রেস গৌরবপুরের প্রকাশিত ইয়াত নিজের চিন্তাধারা মিশ্রণ করে এই পাঁচ মন্ত্রে ওম নম শিবাই হয়ে গেছে ওম নম শিবাই আর ইয়ার জপ করবা এয়া চাব এয়াই ভ্রম উৎপন্ন করে এয়া গীতা প্রেস গৌরবপুরের প্রকাশিত হে হনুমান প্রসাদ পর্দার ইয়ার সম্পাদক হয় আর চাব ইয়াত এটা আমি তালেক আসু পঁচিশ নং পৃষ্ঠাত এটা ইয়াত এয়াই সেই স্তম্ভ শিবলিঙ্গ বিষ্ণু আর ব্রহ্মার মাজত আর এয়া হল বিদ্যেশ্বর সংহিতা আর এয়া সংক্ষিপ্ত শিবপুরাণর পৃষ্ঠা নং চব্বিশর এয়া পঁচিশ এটা আমি ইয়াত ইয়ালেক আমি সংস্কৃততে পড়ি ললো পঁচিশর তলত ব্রহ্মা আর বিষ্ণুয়ে সুদিছিল যে সৃষ্টি আদি পাঁচ কৃত্যর লক্ষণ কি হয় এ আমাক দুজনকে বুঝাও এটা এই কাল ভগবানে শিবর উপথ্রিয় হয়ে কলে মূর কর্তব্যখিনিক বুঝি পো অত্যন্ত গম্ভীর হয় তথাপি মানে কৃপা করে তোমাকে সেই বিষয় শুনাবলে গে আসো এয়া চাব এয়া ছাব্বিশ নং পৃষ্ঠাত হে পুত্র তোমালো দুজনে তপস্যার প্রসন্ন করা মানে পরমেশ্বরের সৃষ্টি আর স্থিতি নামর দুই কৃত প্রাপ্ত করেছা সেই দুয়োটা তোমালোক অতি মরমর আর রুদ্র আর মহেশ্বর এই দুই অন্য সংহার আর তিরুভাব প্রাপ্ত করেছে ইয়ারপর সিদ্ধ হয়েছে যে এই কাল পিতৃ হয় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের আর আগলে ইয়াত কি কে এয়া চাও মূর্বকালত নিজ স্বরূপ সুত মন্ত্রর উপদেশ করল 
যি অংকার রূপেরে অংকার রূপত প্রসিদ্ধ হয় সেইটু মঙ্গলকারী মন্ত্র হয় পুন প্রথমে মূর মুখর পর অংকার মানে ওম প্রকট হয়েছিল যি মূর স্বরূপ বর বৌদ্ধক হয় বৌদ্ধ করাই দিয়া মানে অংকার বাচক হয় মই বাস্য হয় এয়া সেই সংস্কৃতরে অনুবাদ করেছে ইয়াত মই বাস্য হয় আর এই মন্ত্র মোরেই স্বরূপ হয় প্রতিদিন অংকার নিরন্তন স্মরণ করলে মোরেই সদায় স্মরণ হয়ে থাকে অমর জ ব্রহ্মর হয় এই ব্রহ্ম শিবরূপত প্রকট হয়ে কই আছে মূর উত্তরবর্তী মুখর পর আকার পশ্চিম মুখর পর উকার দক্ষিণ মুখর পর মকার পূর্ব মুখর পর বিন্দুর মধ্যবর্তী মুখর পর নাদর প্রকট হয়েছে এনেক এই পাঁচ অবয়বরে যুক্ত অংকার বিস্তার হয়েছে আর এই সকল অবয়বর পর একীভূত হয়ে এই প্রণব এই ওম নামর আখর উৎপন্ন হয় এই অনুবাদ কর্তায় যে ভুল করেছে ইয়ালে সাও সে আকার আদি ক্রমর পর আর মকার আদি ক্রমর পর ক্রমশ প্রকাশ লোকে ওম নম শিবা এয়া পঞ্চাক্ষর মন্ত্র হয় হে মূর্খ ইয়াত স্পষ্টক কোয়া হয়েছে যে যে এই পাঁচ অবয়বর পর একীভূত হয়ে এই ওম মন্ত্র উৎপন্ন হয়েছে আর ইয়াত বিয় পাইছে ওম নম শিবায় ইয়াত পৃথক ক্যাফ লিখা হয়েছে ইয়া সংস্কৃত নহয় ইয়া নিজের চিন্তা হয় তেন্তে পবিত্র এই পুণ্য আত্মায় ইয়াত ওম নম শিবায় দেখিলে যি মূল সংস্কৃত নহয় এয়া অনুবাদ কর্তায় লিখিছে তেন্তে আমি ওম নম শিবায় কোয়া আরম্ভ করল এয়া সম্পূর্ণ ভুল মন্ত্র ওম নম শিবায় শাস্ত্রবিধি রহিত মন্ত্র হয় এয়া করিব নালাগে এটা পুণ্যাত্মা সকল আমি এটা যে দাসে আপনার আজির সৎসং শুনাবল গিয়ে আছে সেয়াতো এটা আরম্ভহে করি আর দুই ঘন্টা হয়ে গল তথাপিও দশ মিনিট মান আপনার এই অমৃত বাণী শুনাও ইয়াত বহুত কথা স্পষ্ট হয়ে পড়ব এটা ধর্মদাস দেবে যেটা পরমাত্মাক লগ পালে তেতিয়া পরমেশ্বর কবি দেবে সেই মরমিয়াল আত্মাক বুঝাবল চেষ্টা করলে যে তুমি কোয়া আমি জীব হিংসা নক আর গোটাই দিন তো তুমি কিমান পাপ করে থাকা যে আপনি যে সাধনা করে আপনি পুণ্য করে ধর্ম ভাণ্ডারা করে ধর্মদাস দেখ সেই ধর্মর পুণ্য বেলেগ কেলখি দিয়া যায় আপনার গুড একাউন্ট মগজুত আর ধর্মরাজর তালে গই পাই নিজে নিজেই রাজসভাত আর তুমি যে প্রতিদিনে পাপ করা সেয়াও লিখা হয় এটা যে তাত আপনাদের পড়িছে যে কোনোবাই খেতে করে বা কোনোবাই যজ্ঞ করে যে ব্রাহ্মণ সকল কর্ম হয় আপনাদের গোটাইখিন বুঝাব নিম তাত চাই লোব পিছত কেত বুঝাম আর যে খেতকে মজদুরে কুড়ে রে মাতি খান্ডে খেতকে হাল বায় আর ব্রাহ্মণ সকলে যজ্ঞ আদি করেছিল যে হোক আর ক্ষত্রিয় সকলে নিজের কাম করে কয় সকল কাম যে তোমালে করা এই সকলতেও দোষ আছে কিন্তু এই ত্যাগ করব নি এইব করবই লাগিব যে খেতক পরমাত্মায় কয় এক হালায় আর হাজার কষায় এবার হাল বাওতে হালুয়ায় এক হাজার কষায় সমান বাপ করে এক একরত এক হালায় এক একর মাতি মানে দুশ ফুট দীঘল আর পুতলে ত্রিশ ফুটর পথারক এক হালাই বোলে সিমান মাতিত হাল বাওতে ইফালের পর সিফালে যাওতে আর সিফালের পর ইফালে আহতে যি হিরলু হয় সেয়া হালাই হয় অর্থাৎ হালে রে ইমান কন টুকুরা কেবল ইমান পর্সনক হে হালাই কোয়া হয় এক হালাই অর্থাৎ এক হালাই ইমান আর এনেক কোয়া হয় যে এই এক হালাই এক হাজার কসাইর সমান পাপ হিংসার পাপ জীব হিংসার পাপ সেই হালুয়া জনের মূরত লিখি দিয়া হয় আর তারপর যে পুণ্য হয় তাত উৎপন্ন হওয়া যে শস্য তাত উৎপন্ন হয় খেহু উৎপন্ন হল বাজরা উৎপন্ন হল তাত পশু পক্ষীয়ে খালে তারপর সরি যাওয়া কিছু কিছু কীট পতঙ্গর মুখলে গল কীট পতঙ্গবরে খালে আর সেয়া তো পুণ্য হয়ে গল আর সেয়া পাপ হয়ে গল আর দুয়োটাই তোমার একাউন্টত লিখা যাব তেন্তে তোমার বিধানত যজন ভগবানের তুমি পূজা করা 
তারপর পাপ বেলেগ কই ভুগিব লাগিব আর পুণ্য বেলেগ কই আর পরমাত্মায় কয় মূর যী সকল সাধনা করিব আর মূর মার দর্শন চলিব তারে তোমার পাপ নাশ হয়ে যাব কেবল পুণ্যহে বাঁচি রব যে আগতে এটা কি হয় যে খেতে যে অলাগতিয়াল ঘা বন গজে তে ঘা বনক শেষ করবর এনে এক ঔষধ প্রস্তুত করা হয় যেটা শস্য হিসা হয় সেয়া ঢালি দিয়া হয় আর সেই ঘা বুড়ক নষ্ট করে দিয়ে অলাগতিয়াল ঘা বুড়ক আর শস্যবর নাশ নপরে এটা চা শস্যবর পুনের ভালক উৎপন্ন হব এয়া ঔষধ তো আগতেও আসিল কিন্তু ইয়ার সন্ধান হে পয়া নাছিল এটা পরমাত্মায় এই ঔষধ জব হি সতনাম হৃদয় দরো বহেও পাপ কো নাশ জসে চিঙ্গারি অগ্নি কি ও পড়ে পুরানে ঘাস এই পাপ নাশক ঔষধ আগতেও আসিল এই সদ্গ্রন্থ কবির সাগরত কবির দেবর বাণী কিন্তু ইয়ার সন্ধান পোয়া হওয়া নাছি আর এটা এটা শব দয়া করে পরমাত্মায় সন্ধান করে গতি এটা সেই পাপ নাশক ঔষধ আপনার প্রাপ্ত হল আর আপনার পাপ এইদরে ভস্ম হব যদরে ঘা বোর জ্বলি যায় ঔষধে মেডিসিনের আর শস্যবর তে থাকে মানে পুণ্য বাঁচি যাব আর পাপ বোর নাশ হয়ে যাব আর ধর্মদাসক কে যে আপনি কিমান পাপ করলে আর তীর্থল যাওয়া পুণ্য এক বই না পালে কোয়া হয় দুই মুঠি দানা দি দিলে আর পুণ্য হয়ে গল আর ইমান পাপ কোরপর কেন হয়ে যায় শুনে লোক কে আসু এটা ধর্মদাস দেবে কলে ভগবান আপনি নিজকে পরমাত্মা বলে কে কিন্তু আপনার তো সশরীরে দেখা গেছে ভগবান তো নিরাকার বলে শুনেছো আর বিষ্ণুর পূজা করে মূর্তি ল আর তথাপি কে ভগবান নিরাকার এটা ধর্মরাজ দেব পরমাত্মায় কে হাম উতরে তুম কাজ সুন সে কিয়া পিয়ানা শব্দ রূপ ধর দেহ সমঝ বাণী সুর জ্ঞানা পরমাত্মায় কয় মানে তোমার কারণে সৎলোকর নিজের স্থানের পরি প্রকট হয়েছো আহি ইয়াত পাইছো আর বেদেও ইয়াকে কয় যে সেই পরমাত্মায় তেও নিজের স্থান সেই তৃতীয় মুক্তি ধামত থাকে সেই স্থানের পর গতি করে আহে নিজের রূপক সরল করে আর ভাল আত্মাক সেই কবির দেব কবির ভগবান আহি সাক্ষাৎ করে জ্ঞান প্রদান করে হাম উতরে তুম কাজ শূন্য সে কিয় পিয় ন শূন্য অর্থাৎ যত কোনো না থাকে সৎলোকর উপর শব্দ রূপ ধর দেহ সমঝ বাণী সুর জ্ঞান নহি নাদ নই ব্যঞ্জ নহি পাঁচ তত্ত্ব আকার মূর শরীর তোমার দরে পাঁচ তত্ত্বরে গতি তো নহয় গুড়িলা জ্ঞান অমান হংস উতারু পারম পরমাত্মায় কয় নিরখ পরখ কর দেখ কয় যে হাতে স্পর্শ করেছ মূর শরীর তো নরখ পরখ কর দেখ নই ভৌতিক হম কায়া হম উতরে তুম কাজ নহি কুছ মো না মায়া এটা মূর শরীর তো চা একবারে চালি জারি চা মূর এয়া ভৌতিক শরীর নহয় হাকার হও এইদরে যজুর্বেদর অধ্যায় নং চল্লিশর মন্ত্র চারিত কোয়া হয়েছে সত প্রিয়াঘাত অর্থাৎ সকলের আগত রূপ ধারণ করা পরমাত্মা আর তেও শুক্রম অকায়ম অবিন্দম অবর্ণম অস্নাবিরম কবি মনীষী পরিভূ স্বয়ম্ভু ব্যবধাতা সাশ্বতী ভয় সমাভয় কবির পরমেশ্বর কবির বিদ্যান রূপত প্রকট পরমেশ্বর কবির দেব তেওর শরীর তেও কবির পরমেশ্বর হয় তেওর শরীর শুক্রম আকায়ম মা মা দেউতার যুগের সৃষ্টি হওয়া বা শুক্ররে বনওয়া শরীর নহয় আর নারী আদির জোর যন্তারও শরীর নাই স্বয়ম্ভু হয় পরিভু হয় এটা ইয়াতে মূর্খবরে বেদর বিদ্যান বলে নিজকে কোয়া হে নকলি সকলে কয় যজুর্বেদ অধ্যায় চল্লিশ চারি নং শ্লোক কোয়া হয়েছে পরমাত্মায় কয় ময় অকায়ম হয় তে স্বয়ম্ভু বলে কিয় কলে এ সোনা বিরম বলে কিয় কলে শুক্রম বা কায়ম বলে কিয় কলে পরমাত্মায় কয় গগন সুন্ন ধাম হ্যা 
ऊपरर हटलुकर शिखरत हे मोर स्थान आसे अवगत नगर नरे से अगम पंथ कोई ना लखे ये खोज शंकर से हे से मोर जे स्थान आसे हे अपन्न शिखरत हे आसे मोर धाम हपलुत को ऊपर अवगत नगर नरे से तार राजा रूपत मय विराजमान राजार समान जेने कोइ ऋग्वेदर मंडल नाम हा खुप्त नाम बिराही मंत्र नाम एकत कइसे जे हे परमात्मा राजार समान दर्शनीय होय आ तार पुरा गति करी तलोलुया हे परमात्मा कहा करते थे वेद हमारा भेद है मैं मिलो वेदन से नाही जोन वेद से मैं मिलो वो वेद जानते नाही हे बेरोते कुआ होइसे हे परमात्मा रोजार डरे कबीर देव होय आरो उपर थाके तृतीय मुक्ति धाम आरो ए परमात्मा कबीर देव 600 बोसर आगते निजर महिमार कथा कय गयसिल निजर मरमर आत्मा सोन गगन मे हम बसे और पृथ्वी आसन थीर धर्म दास धोखा दला इब छानो नीर और खीर सुन गगन में हम बसे हट लुक और हकलुत को परत मय ठाकु और तुमार हन मुख दे आया तु बुई असु जेन दरे रामानंद देबे हट लुक और परमात्मा देखिले और निज हन मुख तो देखिले जब का था दो हु ठोर है एक तू और भया एक से दो रामानंद जी कहते हम करने तुम पुत्री हो मत जो अमर बबे आहि से परमात्मा तेने याद परमात्मा को बी देबे कहय जे भाल मानु जे साधना तुमि करि आसा या तो शास्त्र विरोधी आ तुमारे भूल ए पाप एने दरे लिखा जाबो पुण्य या तो कोइ नाय कय जे बोले जंद सुनो धर्म दासा हमरे पिंड प्राण नै सुआसा मोर जे खोरिर पिंड माने खोरिर या तुमार दरे स्वाख आरो निस्साहर न होय या स्वाखिन खोरिर होय जे दरे जे टायर ट्यूब थाके जो वायु फुमा होय एता एनेको टायर आसे जो वायु फुमा बोलोदा न होय जे एकेबारे रबर डरे वायु ओबिहोनै छले आरो हे अधिक दीर्घ स्थायी होय तेंते याद की कय बोले जिंद रूप जीवित रूप ते परमात्मा बोले जिंद सुनो धर्मदासा हमरे पिंड प्राण नि श्वासा गर्व योनि में हम नहीं आए मदर पिदर ना जन नी जाए परमात्मा कय जे मय गर्भ जुनी मय कोनो मार्डरा उत्पन्न हुआ न होय शब्द स्वरूपी रूप हमारा के दिखलावे आचार विचारा तुमी की होय बही आसा बोसना फाडु होय फुट सुत लगाय आरो तिलिंगा बुजाय आसा मूर्ति हनमुख कय एब्रत एकुन उपवा भाय आरो सुनिलो तुमी किमान पाप करा कहते हैं सत्र ब्राह्मण की है हत्या जो चौका तुम देव नेता एतिया पुण्यात्मा हकल आमी समस्त आध्यात्मिक ज्ञान लबत परिचित होबो लागे परमात्माय कय जे हे धर्मदा जे तुमी प्रतिदिने सोका सोका जोलुआ माने रोटी बनुआ खाद्य आहार प्रस्तुत करा ताक प्रथमे मोसिउलुआ आरो हे मोसार माटी प्लास्टर करा गोरुर गोबर पानी आरो माटी मिलाय तेने दरे बनुआ होय सफा करा होय आरो ए रोटी बनुआ खाना बनुआ कुआ होय सत्र ब्राह्मण की है हत्या जो चौका तुम देव नेता जे तुमी ए प्रतिदिने सोका बनुआ आरो ए जे माटी रे मोसा या खत्तु ब्राह्मणर दरे हत्यार पाप तुमार वेद अकाउंट तो लिखा होय सत्र ब्राह्मण की है हत्या जो चौका तुम देव नेता एतिया पुरानक लिखी से जे ब्राह्मण माने हल भक्त जीव भक्त एनेउ तो जी कोनो जीव के हत्या करिले हे आप परे अंश होय आरो ब्राह्मण अर्थात भक्त जे हत्या करे ऋषि हादु संत जे हत्या करे तारे पापति भयंकर कोइ लागे पिसो राको कय या ब्रह्म हत्या बोली कोआ होय सत्र ब्राह्मण की है हत्या जो चौका तुम देव नेता ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई जल स्नान करत हो सोई अरे एक हजार ता ब्राह्मण अर्था ब्राह्मण हत्या डुब तुम्हार दत लगे जेतिया ए मथुरा जेतिया गाड हुआ होय और यात किमान जीव हत्या करा होय यार पुरा तालुई के 1000 ब्राह्मणर हत्यार पाप तुम्हार याते लागि जाय ब्रह्म हत्यार चौके कर्मी कीट मर जाही 
सुख समझी जो दर से नाही तो का माने तुम्हें जो जो की बोलुआ तार और ना जानो कि मन की पतंग मोड़ी जाए कि सुमन तो आको देखाओ पो ना जाए और कहते हरि बात पृथ्वी के रंगा अंत कोट जीव उड़े पतंगा अरे अरे जने कोई खाहो नहीं जमी देखा पाओ खाहो डोरे फोरू फोरू कीट पतंगो की सुमन थके कि मन और फोरी तोलत पड़े आमी गमे ना पाओ हे उजा खाहो नहीं और पृथ्वी रंगो डोरे गमे पो ना जाए पृथ्वी रंगो डोरे के तेने को आह तेने को आह यार वो मर फोरी तोलो ना बाव इन्न प्रयात मरे अरे बात पृथ्वी के रंगा अंत कोट जीव उड़े पतंगा तारक मंत्र कोट जपाई वो जीव हत्या उतरे नाही तुम जिमने राम राम कृष्ण राम हरे कृष्ण राम ये नुकवा क्यों ये मंत्र नुम ये तारक अर्थात पाप नाहक पा पाप दूर कर मंत्र बुली जप कर ये तारक मंत्र कोटि जपाई ये जीव हत्या उतरे नाही तुम्हार जी बाप लिखा मंत्रे खंडित तो नृथ्वी ऊपर पग जो धारे क्रोड़ जीव एक दिन मारे क्या गोटे दिन तो इन जीव हत्या कर आबली जिरणी ला ते तुम निजर स्वार्थर काम करा पुण्यत्मा सक अपना लोकर मन एट शंका उत्पन्न हम जे घर तो आम मुसो और आज कल घर मोसा स्टाइल तो तो सलनी एने मोसा है ये फेनाइल सेनाइल छटिया छटियाने के घर मोसा है तेते तु जीव हिंसा है इतना शंका हम जे इतो आमारो पाप लगे तेते इक्ति और आज लगे आम शुनी अह भक्ति दिन और रात दार्थक्य आ जनेको आमी प्रोति दिने कापूर परिधान करो ए वस्त्र बोल प्रोति दिने ले तेराओ होए प्रोति दिने या तमी साबुन आरु पानी रेत हुई लाओ आरु ये उच्चाल हुई थके ऐने को ये जो साबुन आरु पानी रेत अभाव थके ते उन लोगों तक पुरबुर ऐने क्या हो जाए एक बड़े ले तेरा कापूर और रंग तू देखा पुआना जाए या बोगा ने क तेने पुण्यत्मा सकल आपल पुआ मंत्र सत्नम जी जब है ये तो भाव लगे डिटार्जेन सबुन पा गल और पानी ये सत् संगरूपी पानी और सत्नम रूपी सबुन आपन पा गल जानी बुझी पाप नक जानी बुझी कर पाप कई कूकुरा खुआ छल कटा या जानी बुझी जानी बुझी कीट पतंग ऊपर भरी तुम दिया जीव जंतु आचिब चेस्ा कर और जो दिहे आपुन लोग को रास्ता दे था के और आपुन लोग को रास्ता होलोनी कुनु स्थाने ही न था के तेंते आपुनी दुखी न होए आपुनी सहस्ता कोडी बोधार पर जने जने बासी उलायो हर और आज बड़ी जोर ताप तारों पर मिट्टू होले आपुनी दुखी न होए तो था पी आपुन आप डोरे खेतियों के जितिया खेती ढाल बाए मौसू दैनन्दिन कर्म करमारत्मारे विनाश हो जा संचित कर्म आम मंत्रे नष्ट हो जाब्धरिया दुखमय कर्म प्रारब्ध रूपी शस्य हे ओलाबल घा बन बोर इमान जलि जा पाप नष्ट केवल पुण्य हे बाचिया श्रद्धालु सकर अनुभव बुर जानो जिस जगत गुरु तत्वदर्शी सन्त रामपाल गुरु महाराज दीक्षा प्राप्त करक्तिमार्ग एवल अवलम्बन कर नमस्कार सर नमस्कार सर की नाम आपनर गौरीशंकर कसवा गौरीशंकर अपनी कर्पुरा गाँव सम्राट तेजिलपुर जिला नाबारी मध्य प्रदेश सर आपुनी सन्त रामपालदेव महाराज शरण लहार आगते कि भक्ति साधना करत रामपालदेव महाराज शरण लहार आगते हिंदू धर्म जी प्रचलित जीव देवी देवता आसोर पूजा कर मानी सर यूर पूजा तो अपनी करे तार पिछतो आपुनी सन्त रामपालदेव महाराज शरण ले क्यों आ 
মই সন্ত রামপালদেব মহারাজর শরণলে অহার আগতে যে পূজা করেছিল সেইবর করার বাবে একু লাভ পোৱা নাছিল আর ভক্তি করোতে করোতে বিভিন্ন প্রকারের শারীরিক ভৌতিক মানসিক সমস্যা আহি গেছে সেইবর আটাইতক ডর ক্ষতি এই হল যে মূর মা যেতিয়া মানে সরু আসিল দশ বছর ঠিক সেই সময়তে মূর মার ক্যান্সারত মৃত্যু হল আর মূর যখন সর খুড়া আসিল গছরপর পড়ি রাজহার ভঙার বাবে তেওরো মৃত্যু হয়ে গেছিল মূর তৃতীয় নম্বর যজন ভাই প্রেত বাধা ইমানে আসিল ইমানে আসিল যে রাতে রাতে বারো বজাতো কেতিয়াবা লই যাবলগা হয়েছিল যাওতিক বলে যাক কোয়া হয় মাতি দেখাবলগা হয়েছিল কেতিয়াবা আট দিনল একু না খাইছিল আর ইয়ার বাবে আমার বহুত সমস্যা হয়েছিল স্যার আপনি এইবর পূজা করার পিছতো এই সমস্যাবর সন্মুখীন হবলগা হয়েছিল স্যার ইয়ার কারণনো কি ইয়ার পিছর কারণ তো হল যে স্যার আজি যেটা সন্ত রামপালদেব মহারাজর জ্ঞান শুনিল তারপর জ্ঞান পাইছো যে আগতে তো একুয়ে গম পয়া নাছিল আগতে ভাবিছিল যে যাবর ভাগ্য আছে সাই পাই আসল কিন্তু আজি সন্ত রামপালদেব মহারাজে যে সত্য মার্গর কথা কে আমার গীতা খন পড়ে শুনাইছে গীতার ষোলো নম্বর অধ্যায় তেইশ নম্বর শ্লোকত কে যে যে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে মনের মতে কাম করে না শান্তি না গতি একুয়ে নাপায় গতি এয়া আজি মানে গম পাইছো সেই এই ক্ষতি হয়ে আছে সত্য মার্গ পোয়া নাছিল স্যার এইবর পূজা করার পিছতো আপনি বহুত সমস্যার সন্মুখীন হবলগা হয়েছিল গতি স্যার আপনি সন্ত রামপালদেব মহারাজর শরণলে কেউ আহিলে সন্ত রামপালদেব মহারাজর শরণলে অহার কারণ তো হল যে মই এদিন টিভি চাই আসল টিভি চাই থাকোতে সন্ত রামপালদেব মহারাজর হতসংগ আহিল সন্ত রামপালদেব মহারাজে উল্টাক উলমি থাকা যে সংসারূপী বৃক্ষ আছে তার বিষয়ে বুঝাই আসলে মই এই কথার বাবে প্রথমতে তো দুঃখী আসল কারণ মই সন্ত রামপালদেব মহারাজর শরণলে অহার আগতে রামায়ণ পড়িছিল দেবী ভাগবত পড়িছিল পুরাণ বিষ্ণু পুরাণ পড়িছিল ইয়াত মূর এটা সন্দেহ উৎপন্ন হয়ে আসিল যে মানুলক মানে বিষ্ণু পুরাণ পড়িল তাত লিখা থাকে যে বিষ্ণুয়ে সকল তেওয়ে সকরে পালন হার তেওয়ে কর্তা যেটা শিব পুরাণ পড়িল শিব পুরাণ পড়াত এয়া সিদ্ধ হল যে শিবই সকল সকরে দেবর দেবতা মহাদেব হয় রামচরিত মানস পড়িল তাতে এটা কথা পালো যে রামচরিত রামর রামচন্দ্রর বাহিরে এই পৃথিবীত কোনো ভগবান নাই দেবী পুরাণ পড়িল তাত দেখিল যে দেবীয়ে সকরে কর্তা ধর্তা হয় কোয়ার অর্থ এই যে মূর মনত একটা শঙ্কা আসিল যে সেই ভগবান কোন মানে সেই ভগবানক বিচারি ফুড়ছিল যেটা মানে টিভিত হতসংগ চাইছিল সন্ত রামপালদেব মহারাজে গীতা খুলে কয়ে আসিল যে গীতার অধ্যায় পোন্ধরর একরপর চারিলকে আর শ্লোক সোতরত স্পষ্টক কয়ে আছে যে উলোটাক উলমি থাকা যে সংসারূপী বৃক্ষ আছে কয়ে আসিল যে পূর্ণ ভগবান কোন গতি তাত মানে এই তথ্য পালো যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ভগবান তো আছে তিন লোকর ভগবান কিন্তু পূর্ণ ভগবানের জ্ঞান সন্ত রামপালদেব মহারাজর শরণতেই পাল স্যার আপনি সন্ত রামপালদেব মহারাজর শরণলে অহার বাবে আপনি পূর্ণ জ্ঞান পালে গতি স্যার আপনার আমি এই জানি বিচার যে আপনি আগতে সাধনা করার পিছতো ইমানব সমস্যা হল ইমান সমস্যার সন্মুখীন হবলগা হল গতি পূর্ণ পরমাত্মার শরণলে অহার পিছত শাস্ত্র অনুসরি ভক্তি সাধনা করার পিছত আপনি কি লাভ পালে হয় সন্ত রামপালদেব মহারাজর শরণলে অহার পিছত মই এই লাভ পালো যে প্রথম লাভ তো এই হল যে মানে সত্য মার্গ পালো সত্য মার্গ পালো প্রমাণিত ভক্তি পালো যে মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য হয় দ্বিতীয় লাভ এয়া হল যে এদিন মানে ঘরের টিকম্বরলে গে আসল মূর এজন মূর বন্ধু আসিল রাতে হঠাৎ মানে যেহেতু উজাগরে আসল মানে যেহেতু বাইকেরে গে আসল হঠাতে হঠাতেই টুপনি আহিল আর ইমান বেয়াকে এক্সিডেন্ট হল যে কমসে কম দশ ফুট আগলে গাড়ির চিটিকি গে রাস্তাত পড়িল কিন্তু সন্ত রামপালদেব মহারাজর ইমান দয়া হল যে মূর এটা আচুরও নগল যত নেকি গাড়িখন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছিল এটা লাভ এইটো পালো আন এটা লাভ হল যে মূর দুটা কিডনিতে স্যার পাথর হয়েছিল যার চিকিৎসা মানে ঝাঁসিত ডি এন মিশ্রার ওসর ঝাঁসিত আর দুই তিনজন ডক্টর ওসর করাইছিল তারপর একু লাভ পোয়া নাছিল যেতিয়া লোক ঔষধ খাইছিল আরাম পাইছিল কিন্তু সন্ত রামপালদেব মহারাজর শরণলে অহার পিছত আজিলকে কোনো ধরনের ঔষধ খাওয়া নাই একবারে সুস্থময় সেই সময়ত মূর ওজন আসিল প্রায় পঁয়ত্রিশ সাঁত্রিশ কিলো বর্তমান মূর ষাঠি কিলো হয়েছে এইটু একটা লাভ হল আন এটা লাভ হল যে মূর ছালী সাদত পড়ি আসিল রাতপার সময় আসিল তলত লড়া ছালীবরে বদমাসি করে আসিল সিহতক ধমক দিবর যেতিয়া মূর ছালীজনী গল তেতিয়া হঠাৎ দেওয়াল 
যেতিয়া তাই দেওয়ালত হাত থলে তেতিয়া দেওয়ালখন ভাঙিল দেওয়ালখন ভাঙি তলত পৰিল তাইৰ ওপৰত বিশ পঁচিছ ডালমান খুটাও পৰিছিল মোৰ ছোৱালীজনীৰ শ্বাস একেবাৰে বন্ধ হৈ গৈছিল মোৰ ছোৱালীজনীৰ উশ্বাস বন্ধ হৈ গৈছিলে তাই মৰিয়ে গৈছিলে যিহেতু সন্ত ৰামপালে মহাৰাজৰ শৰণত আছিলোঁ গতিকে তেওঁক প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ যে যে হে মালিক আপোনাৰ ছোৱালী এনেকৈ চাদৰ পৰা পৰি গৈছে উশাহ ল'ব পৰা নাই তেতিয়া মালিকৰ আদেশ আহিল যে পুত্ৰ পৰমাত্মাই দয়া কৰিব গতিকে তাইক তাইক সৰুকে এটা চিকিৎসা কৰাই দিয়া গতিকে মই তাইক পিঠিত উঠাই হস্পিটাললৈ নিলোঁ তালৈ গৈ মই তাইৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ড আৰু দুই তিনিটা এক্সৰে কৰালোঁ তাতে একো নোলাল আৰু গধূলি পৰমাত্মা সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ দয়া হ'ল ছোৱালীজনীয়ে খোজকাঢ়িব ধৰিলে গাঁৱৰ মানুহে সকলো দেখিছিলে চতুৰ্থ লাভ এয়া হ'ল যে মই আগতে এল আই চিৰ এজেণ্ট আছিলোঁ গতিকে মোৰ গোটখাৰ ইমান বেয়াকৈ অভ্যাস হৈ গৈছিল গোটখা মই দহ বছৰৰ পৰা খায়ে আহিছিলোঁ একে লেঠাৰিয়ে এদিনত বিছ বিছ পঁচিছ পঁচিছ পেকেট খাইছিলোঁ আৰু আনকো খুৱাইছিলোঁ মানে যিবোৰ উপাৰ্জন কৰিছিলোঁ সেই সকলোবোৰ গোটখা আৰু গধূলি মদৰ বাবে মোৰ বেয়া অভ্যাস আছিলে ইয়াৰ বাবে মই বহুত বেছি চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে বহুত দেৱ স্থানলৈ গ'লোঁ তাতেও নহ'ল কিন্তু ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ যেতিয়াৰ পৰা গ'লোঁ তেতিয়াৰ পৰা খোৱাটো দূৰৰে কথা কোনোবা যদি ওচৰত খাই থাকে বহুত বেয়া গোন্ধ পাওঁ তৃতীয়তে আগলৈ এইটো লাভ হ'ল যে আগতকৈ মোৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমান ভাল হ'ল মালিকৰ শৰণলৈ অহাৰ পিছত সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজে যি ভক্তি দিলে সেই ভক্তিৰ বাবে মই আগতে যি খেতি কৰিছিলোঁ সেই খেতিৰে মোৰ বছৰটোৱে নগৈছিল একেবাৰে কম হৈছিলে আজি মালিকৰ দয়াত মালিকে সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজে ইমান দিলে যে আজি মোৰ ওচৰত মটৰ চাইকেল আছে ফ'ৰ হুইলাৰ গাড়ী আছে পৰমাত্মাৰ দয়াত মোৰ ডাঙৰ ঘৰো আছে মালিকে সকলো মোক দি দিলে সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ দয়াত স্যার আপনি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা লোৱাৰ লগে লগে ইমানবোৰ সুখ হ'বলৈ ধৰিলে আপুনি শাৰীৰিক লাভো পালে গতিকে স্যাৰ আপুনি ভকত সমাজক কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিব ভক্ত সমাজক স্যাৰ বাৰ্তা কি দিম এটাই প্ৰাৰ্থনা জনাও যে আপোনালোকে জাগক সেই পৰমাত্মাক ভালপোৱাসকল আজি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজ পৃথিৱীলৈ পূৰ্ণ পৰমাত্মাৰ ৰূপত আহিছে আৰু যিয়ে সকলো শাস্ত্ৰ চাৰি বেদ শাস্ত্ৰ ওঠৰ পুৰাণ বাইবেল কোৰাণ গুৰুগ্ৰন্থ চাহেব সকলো সদগ্ৰন্থৰ পৰা প্ৰমাণ দি দি এটা এটা শব্দ আপোনালোকক দেখুৱাই সত্যমাৰ্গ দেখুৱাই আছে আৰু মুক্তিৰ এখনেই দুৱাৰ আছে সেয়া সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ ওচৰলৈ আহি আপোনালোকে নাম দীক্ষা লওক আৰু সদ্ভক্তি কৰক আৰু নিজৰ কল্যাণো কৰাওক স্যার আপুনি যিহেতু কৈছে যে হিন্দু ধৰ্মৰ বহুত ধৰ্মগ্ৰন্থ আপুনি অধ্যয়ন কৰিছে আপুনি বহুত পূজাও কৰিছিলে আৰু সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজ দেখাত বহুত সাধাৰণ তেন্তে কি স্যাৰ বাস্তৱত হিন্দু ধৰ্মৰ যিসকল ধৰ্মগুৰুৱে গেৰুৱা সাজপাৰ পিন্ধি থাকে দীঘল দীঘল মালা পিন্ধি থাকে গলত তেন্তে স্যাৰ এজন সন্তৰ পৰিচয় কি এই ধৰণেই হয় নেকি নহয় সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজে কৈছে যে যে সন্তৰ পৰিচয় বেগ ফুখা বা বিশেষ কাপোৰেৰে নহয় আচলতে সন্তসকলৰ পৰিচয়টো সত্য জ্ঞানেৰেহে হয় যিয়ে শাস্ত্ৰ অনুসাৰে প্ৰমাণ সহিতে জ্ঞান দিব তেওঁহে সঁচা সন্ত হয় তেওঁৱেই সত্যমাৰ্গ দেখুৱাজন হয় বাকী গেৰুৱা কাপোৰ পিন্ধি দাৰি ৰাখি জতা বান্ধি সন্তৰ পৰিচয় নহয় যিসকল অন্য গুৰু আছে তেওঁলোকক প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ যে আপোনালোকৰ যি জ্ঞান সেয়া প্ৰমাণ হৈতে নহয় এই সকলোবোৰ কথা আপোনালোকেও জানে সকলোবোৰ ধৰ্মগুৰুৱেও জানে গতিকে তেওঁলোকলৈ মোৰ প্ৰাৰ্থনা যায় আপোনালোকে সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ অনেক চেনেলত সৎসংগ আহে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আহে ইয়াৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে তেওঁৰ জ্ঞানক বুজক আৰু নিজৰ অহংকাৰ ত্যাগ কৰি যি পুণ্যৰ কাম আছে যি মেইন উদ্দেশ্য হয় মানৱ জীৱনৰ আপুনি আনৰ জীৱনৰ লগত সৰল ভক্তসকলৰ জীৱনৰ লগত যি খেল খেলি আছে সেয়া বাদ দিয়ক আপোনালোকে তেওঁলোকৰো কল্যাণ কৰাওক আৰু নিজৰ বুজাৰ পৰা মুক্ত হৈ আপোনালোকে নিজৰ কল্যাণো কৰাব পাৰে হয় বহুত ধন্যবাদ সত চাহেব আপুনি শুনি আসলে জগৎগুরু তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপাল গুরু মহারাজর মঙ্গল প্রবচন অধিক জানিবর ভিজিট করক ডাব্লিউ 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 ডট জগৎগুরু রামপালজি ডট ও আর জি সন্ত রামপাল গুরু মহারাজর শুভ আশীর্বাদত সমগ্র বিশ্বতে পাঁচশতকৈ অধিক নাম দীক্ষা কেন্দ্র আছে যত সন্ত রামপাল গুরু মহারাজর দ্বারা বিনামূলিয়াক নাম দীক্ষা দি থাকা হয়েছে আপনার ওসর নাম দীক্ষা কেন্দ্রর ঠিকনা জানবল সম্পর্ক করেভেন জিরো এইট টু টু জিরো এইট ফাইভ টু এইট